ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਡ੍ਰੇਪਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 604 9295 ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਟ ਪਟਰੇਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਬੀਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਬੀਚ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੈਮੀ ਹਾਮੋ ਪੈਨਸੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਚਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਾਈ ਜਾਏ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਟ ਪਟਰੇਲਾ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਪੈਟ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅਸ ਥੈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਸ਼ੂ ਚੈਲੰਜ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਦ ਬੀਚ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਸਰਨ ਵਾਈਲ ਦ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਇਰੈਕਟ ਅ ਫੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਬੀਚ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਔਨ ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਕਸਪੈਂਡਸ ਟੂ ਅਦਰ ਬੀਚਸ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਬੀਚ ਆਲਸੋ ਸੋ ਵਾਈ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵੈਲ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਬੀਚ serves the whole lower mainland as a recreation and a spiritual place for the community. Right. And the city did not inform anybody that there were negotiations or issues or anything else. Suddenly we we'll woke up to find that of our 2 kilometers of the promenade, mm-hmm. one whole kilometer was being blocked off. So access to the beach, they padlocked West Beach, the boat launch where all of the kayakers, the crabbers, everybody else accesses the beach. Mm-hmm. and then you would have to walk a kilometer to the pier and go down the stairs with your kayak on your back etc and it just made zero sense mm-hmm. it also caused people to go through the railings carry their picnic baskets and chairs and it was creating a more hazardous situation mm-hmm. so the outcry was genuine immediate and fortunately we got the gate and the lock removed mm-hmm. and we pushed the city to have a meeting with us right. to explain the context to mm-hmm. explain the process mm-hmm. instead of just blaming bureaucrats mm-hmm. like the mayor did what are the solutions why aren't we all together working together right but uh, what did the city say why do they want to get these uh, fences installed over there well they blame transport canada mm-hmm. in the transport canada memo it says they were concerned of the immediate emergency uh risks and part of it has to do with the city set up a rail committee mm-hmm. and the rail committee invited transport canada burlington northern to come to a meeting and then do a walk on the beach mm-hmm. and they saw bad behavior right you can't regulate behavior with fences right. but access to the beach the way they're handling it was really inappropriate so mm-hmm. we got city hall to have a meeting and talk to us. Right. It called a dialogue, but we got 20 minutes to talk with 350 odd people. Okay. But w- the other big issue was there was an increase in the volume as well as the continuous tooting of horns. Right. So nobody on the hillside was getting any sleep. Mhm. Because the increase of cars, the number of cars we used to have was Amtrak passenger and some light freight and going back right. and forth. But now with the coal trains mm-hmm. with the thermal coal expelling the dust on everybody. Right. So it's a trade international trade issue, so it's a federal issue, it's a provincial issue and municipal and community. Mm-hmm. We need to work together and right. that's what the petition is asking. Uh, right. So but uh, basically now that uh, you are meeting the people, getting the petition signed, uh, what are you basically emphasizing upon? Uh, what do you want? What are the people wanting and uh, uh, how is the city responding? Tell us a little bit about that. Well, the city receives the information. Mm-hmm. They will continue with the rail community right. and the community will continue to monitor their actions. Mm-hmm. I'm also presenting the petition to the MLAs, okay. Mr. Hunt and uh, Mr. Hogue, and to our member of parliament and the opposition members because right. Transport Canada, the minister in Ottawa is responsible. The Federation of Canadian Municipalities mm-hmm. is also very concerned about the chemic
Right. Uh, there are reports that the government has uh, listened to you regarding, uh, you know, the blowing of whistles at night. Uh, now the trains which will pass from that corridor will not uh, be just blowing that whistle. Uh, what is it? Uh, tell us a little bit about that. Well, that was, that was a wonderful achievement on the 10th of July mm -hmm. that we received a notice from Transport Canada that rescinded part of the order that they had given to the city. Okay. So that the engineers of all the trains that go along that corridor will toot at the intersections, mm -hmm. short toots, not okay. the whole continuous, right. as well as at night, only if someone's on the track. So from 10 p.m. till 7 in the morning, we can sleep again. Okay. <laughs> okay. Also tell us in this petition what I'm seeing. There are a lot of things what you are asking. So if you could uh, just tell us basically what are the major highlights of this petition? One was get the fence done, we've done that. Right. Two was the horns, we've done that. Mm -hmm. Three was talk with us and work with us as a partner, we've done that and right. we're gonna continue. Mm -hmm. And then the best scenario is to relocate the tracks. Right. Chemicals and toxic materials should not go through municipalities. Mm -hmm. Okay, and uh, when you talk about the municipalities, are the municipalities of Surrey and White Rock in a position to, you know, in case of an emergency for some evacuation plans or some, uh, you know, uh, some methods by which they can control it? I have learned that mm -hmm. the city of White Rock has an agreement that the Surrey of South Surrey Fire Station 18 mm -hmm. and the other branches who have hazmat suits and training, they will come and help. Right. But they have to be invited or notified, so there's a protocol involved. Mm -hmm. Our crew, our little crew, can't handle it. Right. And Patty, you also said that uh, you are uh, meeting the MLAs and uh, member parliaments also. Has there been any positive response from any of the uh, politicians, whether it's uh, the government side or the opposition? Well, we were pleased to have MLA Hogue and Hunt participate. Mm -hmm. uh, Gordon Hogue grew up in White Rock. He helped install the promenade when he was mayor, right. negotiated with the BNR, so he understands and he's working with us. It's mm -hmm. not his immediate jurisdiction, but he's a very good negotiator, so right. we were pleased to know that they're going to work with us. Okay. And in terms of advocacy, they also have a role to advocate at mm -hmm. the federal level. And as far as the federal politicians are concerned, any of our MPs has been coming out in support or no? Um, we received some nice polite letters from okay. Member of Parliament. Right. And also, how can the people who feel that this should not happen uh, come and out and support? Is there any website or how, if they want to sign the petition, where can they go? On Facebook, we have a Save West Beach White Rock. Okay. And there's another one which is Save White Rock Beach, right? and of course they're free to contact me. Mm -hmm. I'm Pat Petral, I'm in the phone book. Right. Uh, you can Google so me. You, you can give your phone number where they can call It's 604-536-7686. Thank you very much, Pat, for your time. Thank okay. you very much. Thank you. So, today, we have talked about Pat Petrella, who is a community activist, and he said that White Rock Beach is the city where they are trying to fence the fence, and they don't have to understand that they will be a bad guy. ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰੋਸਿਵ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ हेल्थ केयर असिस्टेंट वजो अपना करियर एस्टैब्लिश करके चंगी तनखा ते काम करना चांदे हो ता वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज पहुंचो बहुत ही कट ट्यूशन फीस अते इजी इंस्टॉलमेंट्स नाल तुसी फुल टाइम पार्ट टाइम या इवनिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो मुफ्त इंग्लिश क्लासेस नाल एबिट्सबर्ग तो मुफ्त राइट दा भी प्रबंध है हफ्ते दे 7 दिन खुले इस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉलेज विच क्लिनिकल वर्क अते प्रैक्टिकम ले स्पेशल लैब्स हन आइलेट्स अकाउंटिंग अते बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स भी करवांदे हन कम एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंस वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज 604 5943500 ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਸੀ ਇਥੋਂ ਬੁਰਾੜ ਇਨਲੈਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਸੰ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜੀ ਐਨ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ 
ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 4 ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 뮤ਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਕ ਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥੈ ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਈ 23 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਬੀਸੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਡੇ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ ਆਟ ਮਾਰੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ 99% ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਸ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਨੀਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈ ਮੈਸਕੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮਗਟ ਮਾਰੂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਨਾ ਸੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਵਰੇਜਨਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍
ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਅਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮਗਾਟ ਮਾਰੂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜੋੜ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂ نو ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਜੇ ਐਡਵਰਡ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਮਗਾਟ ਵਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖੇਲ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਬਰਡ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕੀਨੇਟ ਸਪੀਕਰ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਲਾਇਰ ਇਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵੈਰ ਯੂ ਆਲ ਸਪੋਕਨ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਾਡਾ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪਤਵੰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਗਾਟਮਾਰੂ.ca ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ kamangatamaru@hotmail.com ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-763-1736 ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਬਾਤ ਮੋਟਰਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਅਵੇਅਰ